നമ്മുടെ പഴയകാല ഭക്ഷണങ്ങളായ കപ്പയുണ്ട് കാച്ചില് പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് ചേന പൊള്ളിച്ചത് കാന്താരി സംബന്ധി വറ്റൽ മുളക് സംബന്ധി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സംബന്ധി അതിൻ്റെ കൂടെ ഓണല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചിപ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് മഴയായിരുന്നു മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന മഴ പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെയിലുണ്ട് ഓണം എടുത്തു മഴയുടെ കെടുതികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് വരുന്നു പക്ഷേ മഴ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഓണസദ്യ ഒരുക്കാണ് ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുമ്പം ഭയങ്കര വിഭവങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള ഓണസദ്യ ഒന്നുമല്ല കിഴങ്ങ് വിഭവങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഓണസദ്യ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അത് മാറണം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ ഓണസദ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കിഴങ്ങുകളുടെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് കിഴങ്ങൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കരോട്ട് നമ്മുടെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ഒരു പറമ്പിലേക്ക് കയറുകയാണ് അവിടെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന കരോട്ടേക്ക് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം ഭാഗത്ത് കരോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പൊക്കത്തിലുള്ള പറമ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കപ്പ എന്ന് തുടങ്ങാം കപ്പ പറയണം ചേന കാച്ചിക്ക ചേമ്പ് ായി ഇനി ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ താഴെന്ന് പറിക്കണം ഓരോന്നോരോന്ന് കാച്ചിക്ക ഉണ്ട് ചേനയുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ചേന പറിക്കുന്നത് പപ്പയാണ് പപ്പ ഇങ്ങനെ ചേനയ്ക്ക് ചുറ്റും തടയെടുത്ത് ചേന ഇങ്ങനെ പറിക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ചേന എന്ന് പറയുമ്പം ചേനയുടെ കിഴങ്ങ് ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ പിണ്ടിയും എല്ലാം കറി വെക്കാനായിട്ട് കൊള്ളാവുന്നതാണ് കിഴങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചു ഇനി അതിന് ചമ്മന്തി വേണം ചമ്മന്തിക്ക് കാന്താരി മുളക് വേണം പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ചമ്മന്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാന്താരി മുളക് ഇത് ഉണ്ട കാന്താരിയാണ് മറ്റ് സാധാരണ കാന്താരി മുളകും വേറെ നമ്മൾ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പറിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഞാൻ 
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി പക്ഷേ അന്നേരത്തേന് വീഡിയോ എടുത്തതിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു പപ്പാ പറയ്ക്ക് പിള്ളേർ പെറുക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്യുണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം കുറച്ച് അധികം ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മതി രണ്ടെണ്ണം മതി ഒരുമാതിരി പഴുത്ത പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടമാനം പഴുക്കുന്നില്ല ഇത് ഒത്തിരി പഴുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പഴുത്ത് ചുളുങ്ങിപ്പോയി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് മതി നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ഞ തോടുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അല്ല ഇതിനൊരു പർപ്പിൾ പർപ്പിൾ പിങ്കിഷ് പർപ്പിൾ കളർ വരുന്ന ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് പഴുത്ത് നല്ലതായിട്ട് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിന് ഈ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് പിങ്ക് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് തോട് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ചമ്മന്തി ആക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചമ്മന്തിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചമ്മന്തിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് സദ്യ ഇന്ന് റെഡിയാകുന്നത് നമ്മുടെ ചേന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചേന മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ചേന പൊള്ളിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേന പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചേന ഒരുക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ അത് കൈ ചൊറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചേനയും കപ്പയും ഒക്കെ മമ്മി ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മമ്മി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടെ എൻ്റെ പിള്ളേരും ഉണ്ട് ചേനയ്ക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ചേന നമുക്ക് ഒത്തിരി ചൊറിച്ചിലൊക്കെ തരുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ചേന എടുക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചേനയുടെ തൊലി ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ചെറുതാക്കി മുറുക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ചൊറിയും അപ്പോൾ മമ്മി നന്നായിട്ടത് കഴുകി ഇനി അത് ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ടല്ല നമ്മൾ മുറിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് ലൈസിൻ്റെ സൈസിലാണ് നമ്മൾ മുറിക്കുക ഇനി ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റി ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പൂടിയിട്ട് രണ്ട് വിസില് കേൾക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് വിസില് വരെ ഇത് ചേന ഒന്ന് കുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വേവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരു സ്വല്പം വേവ് കൂടിപ്പോയി ഇത്രയും വേവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഉപ്പും പൊടിയും അല്ല മുളക് പൊടി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം നമുക്കത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പൂട് തൂകിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ വറുത്തല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സ്വല്പം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണേ നല്ലത് അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ചേന ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിരുന്നു ോട്ട് മാറ്റാം 
നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞതാണ് അതേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മുമ്പ് എടുത്ത എണ്ണയുടെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഇനിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സവോള കുനു കുന അരിഞ്ഞ സവോളയാണ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അരിയുക എൻ്റെ അരിച്ചിലൊക്കെ കണക്കാണ് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മാതിരി ബ്രൗൺ കളർ ആയി അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം മുളക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മുളക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടൊമാറ്റോയും ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് കുറച്ചു നേരം മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് വെന്തോളും ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനിപ്പം വാഴയിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വാഴയിൽ എടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നടുക്കൊരു സ്വൽപ്പം മസാല വെക്കുക ആ മസാലയുടെ മേളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചേന ചേന കഷ്ണം എടുത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മസാല നമുക്ക് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മസാല ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മസാല വെക്കാം അപ്പം ഇത് മതി തൽക്കാലത്തേക്ക് വാഴയില ഒന്ന് നന്നായിട്ടും പൊതിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചേനകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നിച്ചോ ഒറ്റയ്ക്കോ എങ്ങനെ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വലിയ ചേന കഷ്ണങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചേന കഷ്ണങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വാഴയില ആ ചെറിയ തോതിൽ വാടി കരിഞ്ഞ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം അധികം തീ വേണ്ട നമുക്ക് കരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അധികം തീ വേണ്ട വാഴയിലയുടെ ആ വാസന നമുക്ക് ഈ ചേനയിലോട്ട് കയറ്റിയാൽ മതി ആ ചേന നമ്മുടെ ഈ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വാഴയിലയുടെ വാസന ഉണ്ടാവണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചെമ്മന്തിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം പഠിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ വലിയ ഒത്തിരി ചമ്മന്തി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ചമ്മന്തി മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അധികം പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പഴുപ്പ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഴുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പീര അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില കാന്താരി മുളക് ഇത് ഉണ്ട കാന്താരി മുളകാണ് ഒരെണ്ണം സാധാരണ കാന്താരി മുളക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട ഉണ്ട കാന്താരി മുളകാണ് ഒരു സ്വൽപ്പം പഞ്ചസാര ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു സ്വൽപ്പം കടുക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും ഇതും നമ്മുടെ മുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മിക്സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ പെട്ടെന്ന് അരച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും ചുവന്നുള്ളിയും നമ്മുടെ മുളക് കൂടെ ഒന്ന് അരിയുക മിക്സിയിൽ ഇടുക ആട്ടി ആട്ടിയല്ല അരച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ തോട് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തെ മധുരമുള്ള സാധനം സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്തോട്ടാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് തോടുകൂടെ മുറിച്ച് ആ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കാം ഒന്നും കളയാനില്ല അതിന് എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ ആരോഗ്യ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചിലരൊക്കെ ഇതിന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണെങ്കിലും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണെങ്കിലും ഇതിന് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല പ്രയോജനമുള്ള സാധനമാണ് ഗാൻഡലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ മലേറിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും ഇനി എനിക്ക് തന്ന പിച്ചാത്തിയാണെങ്കിൽ പഴം മുറിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത പിച്ചാത്തി ഇത് 
ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സത്തും അതിൻ്റെ തോട് അരിഞ്ഞതുമാണ് ഇനിയിപ്പം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഒത്തിരി അരിയൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിച്ചിട്ടാൽ മതി അതുപോലെ കാന്താരി മുളക് എടുക്കുമ്പം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാ വെച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് ഞെട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞെട്ട് കളഞ്ഞേക്കണം ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതും ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിച്ചിടുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഈ ഉണ്ടക്കാന്താരി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നീളമുള്ള കാന്താരിയോ ഉണ്ടക്കാന്താരിയോ ഇപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കാന്താരി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും അത്രയും നല്ലതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസും എല്ലാം ഉണ്ട് മിക്സിയിലോട്ട് മാറ്റുക തേങ്ങാപ്പീര ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ഈ കാന്താരി മുളകിൽ കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കും ആൾക്കാർ കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം ചുമ്മാ കണ്ടിച്ചിട്ട് തന്നെ കൈ പുകയുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു സ്വൽപ്പം ഒരു സ്വൽപ്പം കടുക് എല്ലാം കൂടെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചമ്മന്തിക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ചമ്മന്തി അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട അരപ്പാണ് വേണ്ടത് എന്ത് വേണ്ട സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഇച്ചിര കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ടൊക്കെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ അരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് രുചി നോക്കാം അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഇതിന് ആ പുളിയും ചെറിയ മധുരവും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പുളി അതൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുഴി പുളിയാണ് അതിന് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ട് പുളിയുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ആ എരിവും ആ പുകച്ചിൽ ആ എന്താ ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നല്ല കഞ്ഞിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഏതായാലും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കിഴങ്ങ് സദ്യയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ നമ്മുടെ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഓണം ഉപ്പേരിയും അതുപോലെ ഇഞ്ചിക്കറിയും എരിശ്ശേരിയും ഒക്കെ ചേർത്തുള്ള ഓണമില്ലേ അത് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഉണ്ട് ഓണത്തിനൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ വരെയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കിഴങ്ങ് സദ്യ വെച്ചൊരു ഓണമാണ് ഓണം സ്പെഷ്യൽ കിഴങ്ങ് സദ്യയാണ് സദ്യയുടെ സമയമായി അതായത് കിഴങ്ങ് സദ്യ അതിൻ്റെ സമയമായി പപ്പായുടെ മമ്മിയോടും തന്നെ ചോദിക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ പഴയകാല ഭക്ഷണങ്ങളായ കപ്പയുണ്ട് കാച്ചിൽ പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് ചേന പൊള്ളിച്ചത് കാന്താരി സംബന്ധി വറ്റൽ മുളക് സംബന്ധി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സംബന്ധി അതിൻ്റെ കൂടെ ഓണല്ലേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചിപ്സ് അപ്പോൾ തുടങ്ങല്ലേ എന്നാൽ തുടങ്ങിക്കോ സോ വിച്ച് വൺ യു വിഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ദ ബനാന ലീഫ് വൺ യാ യു സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ട്രൈ ബോത്ത് ഓഫ് യു Oh, you are opening 
the banana leaf one, no? Hmm. Open and keep it on your leaf, big leaf. Yeah, break and take little. How is it? Tasty. Is it chilly, spicy? No. Mole, that is torne. That is mottoite torne. Agar tiri kina saan thende pairan da nariyo. Chena. Enge na taste. Eri ondo. Ah. Puliyo. Tomato ida puliyan do. Ista na taste. ஏன்னையாட்டி <laughs> Well, that's the way to get the taste. 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 Passion food is a good thing. That's why I'm here. 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 I'm But in the Chanada Pound, you know, you need to go to the Kachiga and Kachiga Pudding. Pudding is on the Molagish tumble under Adam Kandari Molinde, Ah, Edu Aria, and the Pogacilana. Pare Arthur, Namra Pachamari, Machamari, Kaiton Dinner, Stedam Kaiton Dinner, Kudana, E. Kedanga, Burgangalola, Sanango Puring Kerika. I do get an unlike Sanwana. Kanam Adi and the Church at Tila, but a number of chain, number of police than other and Naka Church, and other number of Chuma Puring Kerika, cup and chaining. Chuck, <laughs> Chamandikim, <laughs> Happy on. Hello, babies. Yeah, yeah. What?